Das Herzstück des Hyundai i30 Kombi ist ein 1,5 Liter Turbo Benziner mit 160 PS. Basispreis des Multibrids in der sportiven N-Line rund 31.000 Euro. Die neue Front fällt auf. Der i30 bekommt für 2021 ein ordentliches Facelift. Erstmals gibt's den Kompaktkombi als N-Line. Die Silhouette sportlich. Auf Preis für die rote metallic lackierung 600 Euro. N-Line bedingt gibt es Leichtmetallfelgen in 18 Zoll und LED-Scheinwerfer für den Testwagen. Was ich wirklich sehr cool finde, ist das Lenkrad. Nicht nur, dass es echt gut in der Hand liegt. Es sieht sehr schön aus hier mit diesem perforierten Leder, mit den roten Nähten. Die Sitze sind ja, relativ eng, fassen mich gut ein. Straff gepolstert. Ich würde sagen, für den ganz großen Langstreckenkomfort vielleicht ein Hauch zu sportlich. Die Gänge des Fronttrieblers wechselt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Wer es schnell mag, fährt mit dem Kombi bis zu 210 km/h. Man merkt gerade hier so kurze Rempler, die stoßen schon einigermaßen deutlich spürbar durch. Das liegt sicher auch an dem flachen Polster im Sitz, aber auch am Fahrwerk, das jetzt nicht ganz so harmonisch ausgewogen auf Komfort und Sport gleichermaßen eingeht. Und es ist nicht so, dass ich jetzt im Sportmodus unterwegs wäre, sondern ich bin im Eco-Modus unterwegs und das ist auch das Standard-Setting, denn so startet das Auto immer, egal was ich mache. Innen drin im Hyundai i30 gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten, wie ich noch mehr Geld unterbringen kann im Fahrzeugkauf. Und zwar hier ganz prominent ist ein 10,25 Zoll Farbtouchscreen. Serienmäßig ist der nur in 8 Zoll ausgeführt. Und hier kommt dann noch ein paar Extras dazu, wie zum Beispiel lebenslange Live-Map-Aktualisierung. Also, dass ich immer das aktuellste Kartenmaterial hier im System habe. Dann ist hier noch ein Komfortpaket verbaut, das kostet 600 Euro, ist aber schon Serie in der N-Line, beinhaltet unter anderem hier dieses große Display im, in den Instrumenten hinter dem Lenkrad, automatisch abblendende Innenspiegel und auch den Smart Key. Außerdem mit dabei ein Assistenzpaket, da sind zum Beispiel die Totwinkelwarner drin, der Notbremsassistent oder hinten der Querverkehrswarner kostet noch mal weitere 1200 Euro. Und ja, was fällt noch ins Auge? Klar, das sind die Sitze. Die finde ich sind sehr, sehr schick. Lohnt sich tatsächlich, die einzubuchen. Kostet ebenfalls 1000 Euro. Ist eine Kombination aus Stoff und Leder und fasst mich richtig gut ein. Jo. Sportlich ist der i30 als N-Line vorne. Ein bisschen sportlich muss ich sein, wenn ich hier hinten rein möchte. Der Sitz ist jetzt eingestellt auf mich als Fahrer und ich bin mit 1,75 nicht der allergrößte eigentlich. Und da merkt man schon, andere Kompakt-Kombis, wie zum Beispiel so ein Golf-Variant, die haben halt eben 6 cm mehr Radstand und die kommen mir hinten dann zugute. Hier ist es für die Knie etwas beengt. Nach oben kann ich eigentlich nicht motzen. Also mein Raumgefühl hier rund um den Kopf ist ganz gut. Die Arme kann ich hier, oder zumindest den linken Arm kann ich hier bequem auflegen. Wenn ich den rechten Arm auch auflegen möchte, muss ich das hier so runterziehen. Ich habe hier noch zwei Cupholder drin. Da lässt sich schon aushalten. Ähm, die Sitze sind wirklich überraschend weich hier. Man sieht das auch. Ne? Ich kann die hier so richtig knautschen. Das ist Ganz anderes Gefühl als vorne auf den Sport sitzen. Aber klar, hier hinten muss man auch nicht besonders sportlich sitzen. Ähm, insofern passt das schon. Optisch tritt der Hyundai i30 auch als Kombi mit schlanker Linie auf. Soll aber gar nicht drüber hinwegtäuschen, dass hier im Ladeabteil doch ganz ordentlich Platz ist. 602 Liter sind es so, wenn ich die Sitze umlege, 1650. Zum Umlegen muss ich mich allerdings ganz reinbeugen weil eine Fernentriegelung ist nicht dabei. Wir haben hier noch so einen recht zerklüftet wirkenden Ladeboden und das bewahrheitet sich auch, wenn ich hier die einzelnen Fächer aufmache, denn es sind wirklich einzelne Fächer, die sich hier noch verbergen. Da kann ich so ein bisschen Kleinkrempel unterbringen, aber wirklich nutzbarer Stauraum für sperriges Gut ist das an und für sich nicht. Trotzdem 
ein sehr ordentlicher Kofferraum, mit dem man auch gut in Urlaub fahren kann. Vorne im Bug arbeitet ein 1,5 Liter rein Vierzylinder, ausgelegt auch hier als Mildhybrid, 160 PS, präzise gesagt 159, stehen zur Verfügung, 253 Newtonmeter Drehmoment, klingt erstmal ziemlich spritzig. Ich bin jetzt hier im Normalfahrmodus unterwegs, ich trete mal drauf und es fühlt sich an, als würde als würde das Auto zweimal Luft holen, bis es tatsächlich losgeht. Der Hyundai als mild hybrid kombi schafft im Schnitt einen Verbrauch von 6,7 Litern auf 100 Testkilometer. Im Sportmodus ist die Lenkung so ein bisschen straffer und damit lässt sich hier auch sehr präzise arbeiten. Wenn ich hier so unterwegs bin, auf teilweise auch engen Straßen, dann finde ich, obwohl das ja durchaus ein ausgewachsenes Fahrzeug ist hier, fühlt sich der i30 als Kombi irgendwie kleiner an, als er tatsächlich ist. Und er fühlt sich auch, und das finde ich vor allem wichtig, relativ leicht an. Ab auf die Teststrecke. Ich gehe in den Sportmodus, festbremsen. Er wartet und von der Bremse abfahrt. Etwas behäbig im Start und dann wird er aber laut. Richtig zornig fast schon. Und wir sind bei 100. 9,1 Sekunden braucht der reinen Vierzylinder, bis er den Hyundai auf 100 km/h beschleunigt. Wer Kofferraumvolumen und Zuladung ausnutzt, braucht Bremspower. Die verzögert der 1438 Kilo schwere Kombi. Wer beschleunigt, muss auch bremsen. Genau das tue ich jetzt. Von 100 auf 0 geht es jetzt. Der i30 tut, was er soll, verzögert zügig und steht nach 34,2 Metern. Ich würde mir den Hyundai i30 als Kombi, sogar als N-Line kaufen, weil das ein preisgünstiges Fahrzeug ist, das sich in eigentlich keiner Disziplin wirklich vor etablierter Markenkonkurrenz verstecken muss. Und ich finde, dieses N-Line-Thema ist hier schön umgesetzt, spricht mich an. Und dazu kommt, dass die Bedienung hier sehr logisch und gut strukturiert aufgebaut ist, wie man es gewohnt ist gibt keine Rätsel auf und das ist eindeutig etwas, was für den Hyundai spricht. Ich würde mir den Hyundai i30 als Kombi nicht kaufen, weil, ja warum eigentlich, ist gar nicht so einfach Argumente gegen das Auto zu finden, aber am Ende sind es eben die Details. Ja? Die Konkurrenz kann das Kombi-Thema in einigen Bereichen eben konsequenter spielen, ja? sei es etwas mehr Zuladung, sei es etwas mehr Stauraum oder die Ladekante, die halt eben dann doch ein Zentimeter niedriger ist als hier im Hyundai und dann machen es am Ende eben die Details aus und ich würde mich im Zweifel gegen den Hyundai entscheiden.